അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചാനലുകൾ ഇതാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകി തന്ന സന്ദേശം ഷാർജയിലുള്ള പാസ്റ്റർ നിഷാദ് ജോർജും അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗഡ് ചർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ആത്മീക വിരുന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമുക്കിന്ന് വായിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം തീർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഐകമത്യവും സഹതാപവും സഹോദരപ്രീതിയും മനസ്സലിവും വിനയബുദ്ധിയുമുള്ളവരായിരിക്കും ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായും ഇരിപ്പി അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല കൊടുക്കാനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് അതാര് കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ആര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നോ അവൻ അനുഗ്രഹം വഹിക്കുന്നവനാകണം മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ എന്നെയും നമ്മെയും കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സമർപ്പണം ഒടുവിലല്ല ആദ്യം തന്നെ വരട്ടെ കർത്താവേ എന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും വഴക്കിന് വഴക്ക് അപവാദത്തിന് അപവാദം ചീറ്റിങ്ങിന് ചീറ്റിങ് ചതിക്ക് ചതി ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്ലഡിലുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ണടച്ച് കാണിച്ചാൽ അതും കണ്ണടച്ച് കാണിക്കും ചിരിച്ച് കാണിച്ചാൽ അത് ചിരിച്ച് കാണിക്കും നാക്ക് നീട്ടിക്കാണിച്ചാൽ അത് നാക്ക് നീട്ടിക്കാണിക്കും അത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല അത് ജന്മനമുള്ളതാണ് ബ്ലഡിലുള്ളതാണ് അപ്പം ദോഷത്തിന് ദോഷം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു മതവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതമല്ല മതം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഭക്തരും നീതിയുള്ളവരും ആക്കി തീർക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്ന് വേണമല്ലോ മതത്തെ പിടിക്കാൻ അപ്പം ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രയോജനമുള്ളവരായി മനുഷ്യരെ തീർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മതത്തെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു മതവും മനുഷ്യരെ കൊല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പകരം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം പകരം ചെയ്തു പോകും ഇനി മതം പോട്ട് വീട് അപ്പനും അമ്മയും നമ്മളെ ദോഷം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദോഷം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു സുവിശേഷനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ മുതൽ മുതിർന്ന കുട്ടികളെ വരെ നിങ്ങളോട് ദോഷം ചെയ്യാ ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ കൊച്ചുമോനും കൂടെ ഇന്നൊരു വീട്ടിൽ പോയി അവനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു മോനുണ്ട് അവിടെയും ഇവൻ്റെ പ്രായക്കാരനൊരു മോനുണ്ട് അവന് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവൻ അവൻ്റെ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് പോരാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നരുത് നമ്മൾ അവൻ അങ്ങ് കൊടുക്കണം 
നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവൻ വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു അതിനിടയിൽ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് ഞാനതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട് പോകുന്ന വഴി അവൻ എന്നോട് പറയുവാണ് എൻ്റെ മോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്നോട് പറയുകയാണ് അപ്പച്ച അവനെ കളിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാനൊരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പം അവനെ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയെ ഇടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ കളി അല്ലാതെ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കളി ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞതോ ഞാൻ ഓർത്തു ഇപ്പം ഇത് മുഴുവൻ ശരിയോ തെറ്റെന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം മനുഷ്യരിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ദോഷത്തിന് ദോഷം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ചിലർ ദോഷം ഇല്ലാതെയും ദോഷം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചിലർക്ക് ദോഷം ചെയ്താലേ ഒരു സുഖമുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീകരായ ദൈവഭക്തരായ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവോദനം വിശ്വസിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് ഒരു സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ വിനയത്തോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് മീസ് മീറ്റിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറ ഞാൻ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശപിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദോഷത്തിന് പകരമായിട്ട് ദോഷമല്ല നന്മയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് തിന്മയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നന്മയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചതിക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും പകരം ഉപകാരമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവനുമായിട്ടല്ല ഞാൻ എന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ എന്നെ വിളിച്ചവരുമായിട്ടാണ് ഹലേലുയ എന്നെ വിളിച്ചവനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എത്ര പേര് അങ്ങനെ ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും പ്രൈസ് അലോൺ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചാനലുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബുദ്ധിശക്തി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം മാനവ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചതാണ് ഫോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമാണ് ഈ കാറിൻ്റെ കമ്പനി ഡിട്രോയിറ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ചോദിക്കണം ഫോഡിൻ്റെ കമ്പനി ഒന്ന് കാണാൻ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്നേഹിതരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കും അനേക മൈലുകൾ അനേക ഏക്കറുകൾ കാറെ നടന്നു വേണം നമുക്കതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ കമ്പനിക്ക് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാലും അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റ് അറ്റം വരെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇറങ്ങി വരുന്ന കാറിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരല്ല യന്ത്ര മനുഷ്യരാണ് മൂന്ന് യന്ത്ര മനുഷ്യർ അവിടെ നിന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കി തല പൊക്കി നോക്കി അടി പോയി നോക്കി ഓക്കെ അടിച്ചാലേ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ എൻ്റെ വിഷയം വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാഹനത്തിൽ ആ ഗ്രൗണ്ടെല്ലാം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ ഫോഡിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആദ്യം പണിത വർക്ക്ഷോപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് അവിടെ ചെന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാനവ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അടുത്ത വാചകം കേട്ടോണം എന്നാൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യൻ്റെയും ഹൃദയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ആളത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒത്തിരി സ്തുതിച്ചു അതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഫോർഡ് കാറിനോട് ഇച്ചിരിയുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഞാൻ ഫോർഡ് കാർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വേറെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കർത്താവ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടെ ഒരു അസാധാരണമായ വ്യത്യാസം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇരുട്ട് മാറി 
വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുകയാണ് ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെയും പിഞ്ചോമനകളെയും വധിച്ച പ്രതിയോഗിയോട് എന്തു തോന്നുന്നു ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ വേറെ ചില മാതാക്കളുടെ കമൻറ്റുകൾക്ക് പറയട്ടെ നീതി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പിച്ചി ചീന്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത കോടതിയെ നമസ്കരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലീസ് മന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ നീതി ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമ്മമാർക്ക് ഞാനൊരിക്കലും കുറ്റം പറയത്തില്ല കാരണം എന്തൊരു ക്രൂരതയാ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വളരെ മോശം ഏ ഒരു ഒരു റോസപ്പൂവിനെ ഒരു കാട്ട് വന്നി ചവിട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും വാർത്തകളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വല്ലാതെ മനസ്സിനെ വേദ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ദോഷത്തിന് ദോഷം ചെയ്യാൻ തോന്നും ദോഷത്തിന് പകരമായിട്ട് ദോഷം ചെയ്യാൻ തോന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ദോഷത്തിന് ദോഷമല്ല പകരം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്തൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ വാക്യത്തിൻ്റെ സാരം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആര് എന്ത് ചെയ്താലും അതെനിക്ക് നന്മയായിട്ടും അനുഗ്രഹമായിട്ടേ തിരുവേയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ മാറ്റുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എൻ്റെ പ്രതികരണം അത് മാറുന്നത് എൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അഭിമുഖങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അൻപത് വർഷത്തിൻ്റെ നിയമസഭ ആഘോഷം നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനു മുമ്പ് ക്രൂരമായിട്ട് വിമർശിച്ച ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരു മീഡിയക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷമ പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിമർശിച്ചത് എനിക്ക് നല്ലതല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ചീത്തയായി പോകും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ എന്നെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാമറകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് പറയാം നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കൂല കാരണം ഇവർ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാളെ നമ്മളെ പിടിക്കും എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നിങ്ങളാണ് അല്ലെ എന്നാലും ആ സമയത്തൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ആ കൊണ്ട് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത വിധം വേദനിപ്പിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്നാ അറിയോ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ദൈവഭക്തനായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ദൈവം അറിയാതെ അല്ലെന്നും അത് നന്മയ്ക്കാണെന്നും എനിക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബോധ്യമാണ് എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എൻ്റെ ബലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആയിരിപ്പി ഓക്കെ അനുഗ്രഹം വരുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നാമത് അനുഗ്രഹം വരുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഫ് എ സി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ആദ്യമേ വായിക്കാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും എഫ് എ സി ആർ ആറ് രണ്ട് നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുവാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക അപ്പൊ നന്മയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം 
മാതാപിതാക്കളിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു നന്മയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാപിക്കണം എന്നെ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൗവനക്കാരെ മാതാപിതാക്കളിൽ കൂടെയുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മൾ കളയരുത് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ബൈബിളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കൈകൊട്ടി തുള്ളി ചാടി സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഏ ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും വല്ലവൻ അനേക പാട്ടുകൾ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ പാടി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പാടുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഈ ചാടുന്നവരിൽ ഒരാൾ ഈ കൈപൊക്കി പിടിച്ച് പ്രൈസാദർശിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒരാൾ അമ്മയെ അമ്മായിയമ്മയെ അവഗണിച്ചേച്ചാ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അപ്പനെ നിന്നിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നന്മ കൊടുക്കാതെയാ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെയാ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എൺപത് വയസ്സും എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സും ഒക്കെ ആയ മാതാപിതാക്കളെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കംഫർട്ട് സോണിൽ പോയി താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയും പിന്നെ ഹൃദയവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ മറുഭാഷയിലും കൂടെ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ബ്ലോക്കായി കിടക്കുക കേട്ടോ കേട്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം ബ്ലോക്കായി കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ ഇടുക്കി ഡാമും പെരിയാർ വാലിയും എല്ലാം നമുക്ക് കനാൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നു വെള്ളം അല്ലേ പക്ഷേ അത് ഒഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കനാലുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഓലമടൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്ല് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോയെ ബാധിക്കും ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് നിൻ്റെ പേരൻസ് അവരെ നീ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവരെ നീ പരിഹസിച്ചാൽ അവരെ അപമാനിച്ചാൽ അവരെ അവഗണിച്ചാൽ അവരെ നിന്നിച്ചാൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ അടച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പലതും എന്നോട് പറയാനുണ്ടാവും അവരുടെ സ്വഭാവം ഭാഷക്ക് അറിയാവോ അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മാതാവും പിതാവും ഇല്ല നിനക്കും ഒരു അപ്പനെ ഉള്ളൂ നിനക്കും ഒരു അമ്മയെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മറക്കണ്ട അത് മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച മേടിച്ച കാർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി നഷ്ടത്തിൽ മാറിയെടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു നഷ്ടമേ വരത്തുള്ളൂ പാൻ്റെ ഒക്കെ മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും മാറിയെടുക്കാം ചോദിച്ചേച്ച് പോരണക്കടെ എന്ന് എനിക്ക് ഫിറ്റായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നോട്ടെ എന്ന് ഏ പക്ഷെ ഈ അപ്പനെ അമ്മയെ നമുക്ക് മാറാൻ നോക്കുകയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല ഭാര്യയെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഭാര്യയെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടു മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയാറ് പെണ്ണ് കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പക്ഷെ മാതാപിതാക്കളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല ദൈവം നമ്പരാൻ നിനക്ക് തന്ന നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവറാച്ചിൻ്റെയും അന്നമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് നീ ഇവിടെ ജനിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് അതിന് മാറ്റയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കുക പ്രിയ മരുമകളെ നിന്നെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണെന്ന് ഓർക്കണം ആ മാതാപിതാക്കളെ പുച്ഛിക്കരുത് എനിക്കറിയാം ചില സഹോദരിമാർ അവർക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ ഇഷ്ടമല്ല ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ് ബാക്കി എല്ലാവരെയും അവൾ എല്ലാവരും കയ്യിലെടുക്കും പക്ഷെ ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും പുച്ഛമാണ് അതുപോലെ ചില അപ്പനെയും അമ്മയും എനിക്കറിയാം മക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ മരുമക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം മനോഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറണേ മാറണേ പ്ലീസ് മാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ മാതാപിതാക്കളാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുമായി അല്പം കൂടി ഒന്ന് അടുക്കാൻ അല്പം കൂടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ ഞാനൊരു കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ബുദ്ധിപതിയായ സുന്ദരിയായ എഡ്യൂക്കേറ്റഡായ അവിടുത്തെ മരുമകൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് 
ഈ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറാതെ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ സ്ത്രീ നല്ല സാമർഥ്യക്കാരിയായതുകൊണ്ട് അവരോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നേടാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു മോളെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാവുന്ന പ്രായമാണ് പക്ഷെ അമ്മയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാവുന്ന പ്രായം കഴിയും അതുകൊണ്ട് നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അമ്മ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴി അടയ്ക്കാതിരിക്കാം ഇനി കുറച്ചു കാലേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് ആ ഫ്രീസറിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ മോർച്ചറിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് കള്ളക്കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കുറച്ചു കാലം അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചു കാലം അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയുക നിൻ്റെ ആ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പിള്ളേരുടെ പപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ വളർത്തി നിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട തന്നത് ആ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മയുടെ പരിജ്ഞാനക്കുറവും സൗന്ദര്യക്കുറവും ആ അപ്പച്ചൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസക്കുറവും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിട്ട് നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് വന്ന വീട്ടിലെ അപ്പനെയും അമ്മയൊക്കെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന നല്ല മരുമക്കളെയും എനിക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോകട്ടെ രണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് യേശുവിന് ദൈവകൃപ വേണോ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൃപ വേണോ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വാക്യമായത് യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും വളർന്നു വന്നു നോക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ മനുഷ്യരുടെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശു കർത്താവ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിലുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ധാരാളം മനുഷ്യരുടെ ഫേവർ അവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷനെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരിടത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ചെന്ന് ഓടി ചെന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പുറത്ത് തോളിലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയപ്പോൾ ആ പിള്ളേർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാമോ കാരണം ടെലിവിഷനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പാസ്റ്ററെ ഒന്ന് തൊടാൻ അവർ കൊതിച്ച് നിൽക്കുക എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കോട്ടയത്തൊക്കെ വിദേശ പ്രസംഗിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉടുപ്പേൽ ഒന്ന് തൊടാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറേ ടീമുണ്ടല്ലോ അവർ നമ്മളെ ഒന്നും അടുപ്പിക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ പിള്ളേരെയൊക്കെ ചെന്ന് തൊടുക എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫേവർ എൻ്റെ ഒരു 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 ഗ്രേസ് അവർക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ യേശു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നതിനുള്ളിൽ അനേകം ആളുകളുടെ അനേകം ആളുകളുടെ കൃപ അഥവാ സ്നേഹം കരുണ വാത്സല്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറക്കണ്ട നമുക്ക് അനുഗ്രഹം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വഴി ചാനൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹമാണ് ഞാൻ തന്നെയാ വളർന്നതെന്ന് ആരും പറയരുത് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരുണ്ട് നിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്നേഹിതരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് നീ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആശുപത്രി പോയപ്പോൾ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നേഴ്സസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നീ കയറി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവറുണ്ട് നീ യാത്ര ചെയ്ത ബസ്സിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ ജോലിക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്ക് എത്രയോ ആയിരം മനുഷ്യരുടെ ചെറിയ ചെറിയ സഹകരണങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വഴി സമൂഹം സൊസൈറ്റി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹം വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വഴി 
അത് വിശ്വാസികളോട് പറയാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ഏഴാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളോട് ദൈവോധനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുവി അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കുവി നിങ്ങളോട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവർ അപ്പം ആത്മീകരായ ആളുകൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരമ്മ കുഞ്ഞിനെ നടത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറെ കയ്യെ പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ അനുദിനം വചനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം നൽകി ഈ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ ഇടറി വീഴാതെ അനുദിനം നടത്തുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് അഭിഷിക്തന്മാരാണ് മറക്കണ്ട കേട്ടോ അവരിൽ കുറ്റവും കുറവുമൊക്കെ കാണും അല്ലേ പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയാവോ ദൈവദാസന്മാരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ബൈബിൾ വാക്യം എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാവോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു വയ്ക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കൂടി അത് പഠിപ്പിക്കണം കേട്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം മോനെ ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ പാസ്ട്രപ്പച്ചൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കണം കാരണം അത് തിരുത്തേണ്ട ജോലി നമുക്കാണ് അങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ ചെയ്യാവോ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതങ്ങ് നിർത്തണം ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുകളിൽ ആളുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ജനാധിപത്യത്തിലെ മന്ത്രിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ ദൈവദാസനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിങ്ങളല്ല ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ വന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ദൈവദാസനുമല്ല വോട്ടിലൂടെ വന്ന ഒരു ലീഡർ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ അല്ല സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ആണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആകത്തില്ല ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ നേതാക്കൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ മറ്റേത് ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ കാണാതെ പോകും അപ്രത്യക്ഷമാവും എവിടെ പോയി എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥ വരും അതെ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് അനുഗ്രഹം വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വഴി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് സമൂഹം അതിനകത്ത് ജാതി മതമൊന്നുമില്ല സമൂഹം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ എല്ലാവരും തോമസ് കുട്ടി പിന്നെ ജയിക്ക കുട്ടിയൊക്കെ ആണോ അല്ല രാഘവൻ സാറ് ഉഷ ടീച്ചർ ലക്ഷ്മി കുട്ടി ടീച്ചറൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ സമൂഹം മൂന്നാമത്തേത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ നാലാമത്തേതോ ദൈവസഭ ദൈവസഭയുടെ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അനേക വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന അമ്മച്ചിമാർ മുതിർന്ന അപ്പച്ചന്മാർ ചെറുപ്പക്കാരായ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കണം ഉപദേശിക്കണം മാതൃകയായിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം തിരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തണം നാൾ തോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിക്കണം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ അന്യോന്യം വഹിക്കണം സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ 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 എപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അനുഗ്രഹം വരുന്ന മറ്റൊരു വഴിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സഭ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിശേഷാൽ ഈ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒത്തിരി പേരിപ്പോൾ പരിചയക്കാരായി എൻ്റെ ടെലിഫോണിലെ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞു അത്രമാത്രം ആളുകളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഇതിനകത്തൊരു ദോഷവും ചെറിയൊരു ദോഷം ഞാൻ കണ്ടത് അവർക്കൊരു ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല അവരുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒറ്റ മിനിറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് ചർച്ചയിലാണ് പോണേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവരുടെ പോണില്ല അയ്യോ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു മാജീഷ്യനെ വെച്ചിട്ടില്ല ടി വി പ്രഭാഷകർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കരുത് 
അവർ പറയുന്നു ടി വിയിലോട്ട് തൊട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതല കിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കാരണം അത് ടി വിയുടെ ശക്തിയല്ല വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ സഭയോട് അടുപ്പിക്കാനാണ് അത് നിങ്ങളെ വചനത്തോട് അടുപ്പിക്കാനാണ് അത് നിങ്ങളെ യേശു കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തന്നെ സഭ വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചർച്ച നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹലലൂയ ഹലലൂയ നിങ്ങൾക്കൊരു ചർച്ച നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നാല് കാര്യം പങ്കുവച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് അനുഗ്രഹം വരുന്ന വഴി മാതാപിതാക്കൾ രണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം മൂന്ന് ദൈവദാസന്മാർ നാല് ദൈവസഭ അഞ്ച് ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ദൈവമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം നമുക്കറിയാം സകല അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൽ നിന്നാ വരുന്നത് ഹോവതിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പോയ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നിർത്താമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം ഉഷസ് ഉദിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന് നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു യാക്കോബിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് യാക്കോബേ നീ എന്താ ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബ്ലസ്സിങ് എന്താ മോനെ ഈ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ നീ അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ആളല്ലേ ചെറിയൊരു ഉടായ്പ് കാണിച്ചു എന്നാലും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയ ആളല്ലേ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ഏകദേശം ഇപ്പം നിന്റെയില്ലല്ലേ നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമൊക്കെ നടത്തിയ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നൊന്നും ധരിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഈ വീതം അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന മിടുക്കന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സ്വന്തം സഹോദരന്മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതും കൂടെ ആ പതുക്കെ അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ മിടുക്കന്മാരുണ്ട് അതിന് പ്രായമായ അപ്പനെയും അമ്മയും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരുണ്ട് യാക്കോബേ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ അപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം ഭാര്യ വീട്ടിലെ അനുഗ്രഹം തീർന്നില്ല സ്വത്ത് എന്തോ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഈ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ ഈ മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തികമൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് പുറകിലുള്ള പേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ അവൻ മഹാസമ്പന്നനായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ യാക്കോബ് സമ്പന്നനായി തീർന്നു അവന് വളരെ ആടുകളും ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുകകളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കേൾക്കണം വളരെ ആടുകൾ ദാസീദാസന്മാർ ഒട്ടകങ്ങൾ കഴുതകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കട്ടെ മേഴ്സിഡസ് നാലെണ്ണം ബി എം ഡബ്ല്യു അഞ്ചെണ്ണം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീടുകൾ നാലെണ്ണം മക്കൾക്കെല്ലാം ഓരോ വീട് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പോയി താമസിക്കാൻ ലണ്ടനിൽ ഒരു വീട് പിന്നെ ഒരു വീട് ന്യൂയോർക്കിൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം ബോംബെയിൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം കേരളത്തിലും ഇതല്ലേ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇനി എന്താ ഈ അനുഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വേണമെന്ന് പറയുകയല്ല ഒരു ഒരു പുഴയുടെ തീരത്ത് 
നടു റോഡിൽ മുട്ടുകുത്തി വാവിട്ട് കരയുക ദൂതനോട് മല്ല് പിടിച്ച് അവനെ ജയിച്ചു എന്നാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക അതൊരു അലങ്കാര വാക്ക ദൈവദൂതന ഒന്ന് ഊതിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല പറന്നു പോകും പൊടി പറന്നു പോണ പോലെ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാ ജയിച്ചതെന്ന് പ്രവാചക പുസ്തകത്തിലുണ്ട് കരഞ്ഞൻ അപേക്ഷിച്ചു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുമ്പോൾ മനസ്സലിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുമ്പം ദൈവം അങ്ങ് മനസ്സലിയുന്ന നല്ലാതെ ദൈവം തോറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ യാക്കോബ് പറയാ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ അർഹതപ്പെട്ടാത്ത ഒരു പൈസ പോലും അടിച്ചു മാറ്റരുത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിനക്ക് എന്തിനാ മോനെ ഇതല്ല നീ വല്ലതും കൊണ്ടുപോകുമോ നിന്റെ പെട്ടിയുടെ കൃത്യ അളവെടുത്തിട്ടാണ് നിനക്ക് കുഴി കുത്തുന്നത് അറിയാലോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല ഇനി നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊരു കഷ്ടമായി ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ ഇനിയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും അർഹതപ്പെട്ടത് നിന്റെ ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും മോനെ സ്കറിയാച്ച പറയുന്ന കേക്ക് ഒരു സുവിശേഷൻ നിന്നോട് സത്യം പറയുക ഒടുവിൽ നീ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിച്ചിട്ട് കമന്ന് കെട്ടിക്കിടന്ന് കരഞ്ഞ് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോവുക അയ്യോ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പണമല്ല അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിടമല്ല അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാറല്ല അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തുവാ 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 രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ലോകത്തോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താണെന്നറിയാമോ വില കൂടിയ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനാ നിന്റെ ഈ നാപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്ന ദൈവമുണ്ട് കേട്ടോ മറക്കണ്ട ഈ കൊല്ലം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരു നുള്ളി ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന ആള് കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുക ശ്വാസം കിട്ടാൻ ഞെട്ട് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വർദ്ധിക്കാൻ പോലും ഞാൻ ആ ബലമുള്ളവനല്ല നമ്മൾ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതും നിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാടം പഠിപ്പിക്കൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന ഓക്സിജൻ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്സിജന്റെ ബില്ല് അമ്പത് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ വലിച്ച ശ്വാസത്തിന് ദൈവം തമ്പരാൻ ഒരു ബില്ല് തന്നാ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബില്ലിന്റെ തുക വായിക്കുമ്പോഴേക്കും മയങ്ങി വീണ് മരിച്ചു പോകും അത്രയ്ക്ക് വില കൂടിയതാ ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഒരു നേരെ ഭക്ഷണ കഴിച്ചുള്ളെങ്കിലും ആരുടെയും ഒരു പൈസ പോലും എന്റെ കൈവശ ഇല്ല എന്ന നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടെ ഒരു ജോലിക്കാരുടെയും കൂലി ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളുടെ സ്വത്ത് ഞാൻ അപഹരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടെ മനസമാധാനത്തോടെ അവനവന്റെ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഓർത്ത് ഒത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒത്താൽ അതാണ് അനുഗ്രഹം അതാ അനുഗ്രഹം തീർന്നില്ല പിന്നെന്താ അനുഗ്രഹം മരണാനന്തര ജീവിതം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ് അനുഗ്രഹം ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പല ടീം ഇതിന്റെ പുറകിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നിഷാന്ത് പാസ്റ്ററുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത് വളരെ വിലയേറിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ണല്ല മണ്ണാങ്കട്ടയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും പാസ്റ്ററെ യാക്കോബ് അപ്പനെ ശരിക്കും പറ്റിച്ചതാണോ അല്ല അമ്മയല്ലേ പറ്റിച്ചത് ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു ഞാൻ യാക്കോബിൻ്റെ സൈഡാ പക്ഷേ യാക്കോബിനൊന്ന് വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് കുഞ്ഞാവേ അല്ലല്ലോ തന്നെ താനെ ഓടിപ്പോകാനുള്ള പ്രായമുണ്ടല്ലോ കാട്ടിപ്പോയി കിടക്കാനും കല്ല് തലേണയായിട്ട് വെക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രായമായല്ലോ ആ പ്രായത്തിൽ ആടിൻ്റെ തൊലി കൊണ്ടൊന്ന് കയ്യെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അമ്മ കുട്ടപ്പനാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നമ്മ ഈ മണ്ണാങ്കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഫാൻറ്റി ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് കളിക്കാൻ എന്നെ വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്യല്ലേ പ്ലീസ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ഈ
അവരുടെ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് പോലും പാലിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിയായി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരുടെ പിള്ളേർക്ക് പാ കട്ടിയായിട്ട് പാല് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവനെ ഇടുന്നേക്കാൻ മേലാ മനസ്സിലാക്കണം ഇവനെ ഒരു ഉള്ള ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവനെ അമ്പിളിയമ്മാവനെ കാണിക്കാൻ മിറ്റത്തോടെ നടക്കുക അതേ സമയത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ നക്ഷത്രം ഇടുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കത്തൂല്ല മറക്കല്ലേ ഈ അമ്മയ്ക്കുണ്ടല്ലോ അമ്മയുടെ ഈ മോനെ വലുതാക്കണം സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടോ ചില മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ പൊന്നു മോനെ യാക്കോബെ നീ അതിൽ കൂട്ടു നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു ഇനി പോട്ടെ അപ്പന്റെ അടുക്കെ ചെന്നപ്പോ അപ്പൻ ഇടിവെട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ നീ ആരാന്ന് അപ്പൻ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ സംശയം തോന്നി എന്റെ അപ്പച്ചാ ക്ഷമിക്കണം അവ ഒപ്പിച്ച പണിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലാബാനെ അവൻ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാ ലാബാനെ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടാ ശരിയാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ലാബാനെ പറ്റിച്ചിട്ടില്ല സ്തോത്രം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇപ്പം നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതി വന്നു ഭാര്യയും മക്കളെ സ്വത്തിനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പുഴയുടെ അക്കര കടത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പം പുഴയുടെ ഇപ്പറേ വന്നു എന്നാ എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട സമാധാനം വന്നു ഓ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന വർഷമാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കോവിഡ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദേവദാസന്മാർ പഠിപ്പിച്ചാലും ദൈവം പഠിപ്പിച്ചാലും ഡോക്ടർ പഠിപ്പിച്ചാലും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞം പഠിപ്പിച്ചാലും പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങൾ കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ കോവിഡ് പോകുമ്പം പഠിച്ചത് മറക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ഓർത്തിരിക്കണം അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മണ്ണാങ്കട്ടയല്ല പിന്നെ എന്താണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടും സൗഹാർദ്ദത്തോടും സമാധാനത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടെ ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാനൊത്താൽ അതാണ് അനുഗ്രഹം രണ്ട് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഈ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടു പോണതാ അനുഗ്രഹം പോകാതെ പറ്റൂലോ ആരോ ഒരു ചിന്തകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് അതിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടി പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വന്നതിന് ഒരു ചിലവുമില്ല റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റിന് അന്യായ കാശാണ് എനിക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ജോലിയും തിരക്കുക പണ്ടൊക്കെ അഞ്ചെട്ട് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അവനാണേലോ ഓവർ ടൈം ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പം പിന്നെ ഈ അമ്മ എന്നാ ചെയ്യും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം വേറെ വഴിയില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്ന കൾച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ് സ്തുതിക്കുന്നു ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതൊരു സംഭവം തന്നെ അതാണ് അനുഗ്രഹം തീർന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം പറയട്ടെ മരണാനന്തര ജീവിതം ഇരുപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും ഞാൻ ഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും ആയുഷ്കാലം പിന്തുടരുന്ന നന്മയും ആയുഷ്കാലത്തിന് ശേഷം ദൈവാലയത്തിലെ വാസവും ഞാൻ ഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പവർ വിഷനിലെ പ്രസംഗം കേട്ടേച്ച് വിളിച്ച് വാസ്രേ ഞാൻ എല്ലാ പ്രസംഗവും ഒന്നും കേൾക്കുകയില്ല പക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രസംഗം അക്ഷരം പ്രതി വിടാതെ ഞാൻ കേൾക്കും എനിക്കൊന്ന് വന്ന് കാണണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എൻ്റെ പൊന്നപ്പച്ച എൺപത് വയസ്സാം കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല അറുപത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വിലക്ക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലൊക്കെയാ എന്നെയൊന്നും ആരും വിലക്കൂല്ല പാസ് പാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഏ അപ്പച്ചൻ ആൾ കൂലിയാ അപ്പച്ച പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരു വിഷയമില്ല നിങ്ങളുടെ അതിലെ ബസ്സില്ലേ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ്സേ കയറിയാ എനിക്കവിടെ വരാം എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പാസ്രേ ഈ പത്തിരണ്ടായിരം കൊല്ലമെങ്കിലും ആയില്ലേ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ മരിച്ചവരൊക്കെ എവിടെയാ ഇപ്പം ഞാനും ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ പോവുകയല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെന്നൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഓ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായല്ലോ ഒരു ചോദ്യം ഇന്നിവിടം വിട്ടാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ചെല്ലും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പുതിയ പാട്ട് കിട്ടും അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്
ഓർക്കുക നീ സോദര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണാനന്തര ജീവിതം കുരിശിൽ മരിക്കുന്ന കള്ളനോട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പർദീസയിൽ ഇരിക്കും നമ്മെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം ഒരുക്കാൻ യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഇന്ന് കർത്താവ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് അവിടുത്തെ വചനങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ വചനത്തെ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ആരാധിച്ച് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം മറ്റുള്ളവർക്കൊരനുഗ്രഹമായി നീ തീരണം നിനക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉപകരിക്കണം നിൻ്റെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉപകരിക്കണം ഒരു ചിരിയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു തലോടലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകണം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആയിരിപ്പീ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചല്ലോ നമുക്ക് ഈ കോയറിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹം